Sam dogo wangu nyangema, mimi kuna kitu nataka nikwambie kuhusu hii nyumba. Wewe ongea tu dada. Eh eh. Hii nyumba mimi nimeona tuiuze. Eh. Tuuze nyumba. Eh eh. Kwa sababu tokea ulivoisha msiba, huku ndani hakuna la. Ndoto za ajabu ajabu. Kwanza ile nikifumba macho tunamuona maremu huyu hapa. He? Eh. Ni jambo tu la kawaida kwa mtu yoyote akifiwa. Lazima maremu hawa anamuona kwa sababu nilikuwa ni mtu wake wa karibu. Ili jambo litaisha tu dada yangu. Kwa sababu ya matatizo hayajia kutokea. Na kama yameanza kwangu, basi nawe kwako yatakuja. Mapema kabla na wewe hayajaje ya matatizo. Dada kingine. Hii nyumba wewe haikuhusu. Kwa nini tuiuze hii nyumba? Hata hii nyumba nikiuza hii nyumba ni ya kwangu. Wewe hii nyumba haikuhusu. Manake naona unanikatisha zile pointi ninazotaka kuziongea ili unielewe vizuri au unataka kunielewa vizuri unakimbilia kunisimanga mimi kwa sababu hii nyumba sio yangu ndio umeamua kunisimanga mimi hata nilichokiongea hujakielewa ila hii nyumba wewe unapomaanisha kwamba tuuze tuuze hii nyumba wewe dada yangu haikuhusu hii nyumba ni ya kwangu kaka ndugu yangu amekufa hii nyumba ni yangu cha msingi tukae tuelewane hii nyumba kakumbuka nyumba haiuzwi moja nyumba yuzwi mbili yani hii nyumba haitouzwa kwa sababu nyumba ya kwenu nyinyi yani ya kwako kwa sababu mwanzo ameshaondoka ya kwa kulu baki ndio umeamua sasa mimi kunisimanga sina mamlaka yote na hii nyumba kwa hiyo kama ninaona matatizo nisiongee ukweli wangu mimi nimekuambiaje hii nyumba itauzwa tu hakuna anayependa mwanzo apate matatizo itauzwa tu nyumba hii hapana haitouzwa Mungu, hichi ni nini kinachotaka kunitokea? Ni nini hichi kinataka kunitokea mimi? Eh? Nyuse nyumba, taka kitaishi wapi? Eh? Ah. Yote kumwachia Mungu tu peke yake, maana Mungu yeye ndo anayeweza. Hivi una kila kifo cha Karen? Kwa nini nisielewe? Si kitu cha kawaida tu. Eh, yaani na hivyo unapoongea kama alikuwa so rafiki yako, yaani nimeshtuka mpaka nimeogopa. Juzi tumekana tu pia na story pale kile leo kafa kweli. Sasa wewe kinachokushangaza ni nini? Kwa sababu kufa ni kitu cha kawaida kishazoeleka. Kila binadamu atakufa. Sasa wewe unasema nini? Yaani sikuelewi unamaanisha nini? Unajua kinachonishangaza mimi ni nini zaidi? Mm. Yaani kinachonishtua mimi hajaumwa. Yaani hata kusema ameumwa mafua hata hajaumwa chochote. Yaani mtu tu kafa. Hajaumwa hajafanya chochote. Ndio maana mimi nashangaa najiuliza maswali imekuwaje? Kuna nini? Kwa nini mtu afya ni mtu haumwi kadondoka tupu kafa? Mimi ndio nashonishangaza mimi. <laughs> Unajua wewe mimi nashinda kukuelewa. Kufa kila mtu kapangiwa kufa na yeye imefika zamu yake kafa ndio maana yani kafa kazikwa. Sasa wewe kina, yani kinachokuumiza kichwa chako ni nini? Kwa sababu ni kitu cha kawaida. Yaani unavyosema wewe sijui juzi tumekutana naye. Wengine usiku wanasema tu anaumwa kichwa asubuhi ameamka kafa. Na usikute mimi natoka hapa mpaka pale mbele nimekufa. Kitu cha kawaida. Hewe usijiombe kufa ndugu yangu kufa sio mchezo mchezo. Sio kama najiombea ila nakuelekeza ili uweze kuelewa hili. Sija kutolea mfano wewe nimejitolea mimi mwenyewe. Yaani mimi nakwambia ni sija kuelewa hata unachokiongelea kwa sababu mimi nahisi ni kuna kitu yani haiwezekani mtu afya afya. Yaani nahisi kabisa kuna kitu yani haiwezekani. Mimi sijaamini. Na muone huruma dada yake yule. Kwa jinsi unavyozungumza. Mimi nahisi kwamba wewe una imani ya kwamba yule kafariki kwa kwa njia za kutatanisha. Ile mimi ila mimi nakwambia kwamba mtu akisha kufa amekufa. Yaani mtu akifa imepangwa na Mwenyezi Mungu. Wewe sio na imani kama hizo. Hesho wangu hata unishawishi. Yaani dadake kama ninavyomuona. Yaani ingelikuwa ni mimi mule ndani nisinge lala, nisingii mule ndani. Mtu umezoea nani umekaa naye mnapika wote mnapiga story mnalala kitanda kimoja kafa hafla alafu na eh ana moyo yule dada ujue ana moyo mkubwa yani ingekuwa mimi ile nyumba si ingii yani si ingii mle ndani yeye yule kuna watu ana moyo kwa duniani wewe ah endelea kuamini wewe imani yako na mimi sina imani yangu sawa wewe unachongea mimi sikuelewi tuondoke eh bwana unaye mimi nakwambia sio bure
Tumetoka I don't know what I'm saying. I'm going to go to the house. 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 Nenda <laughs> Where <laughs> Okay, kukuta msiba unaumiza. Haswa, uli msiba wa gafla. Kama wa mdogo wangu. Ni kuwa ligandikio kila mtu na kifucha ya kia. Kini yee, da. Yani kifucha ya kina ni uzunisha ya kwe, ni da. Ndo hivyo. Unajua bina kila. Yani, ni kuwa li kila nafsi taonja umauti. Lakini so kwa mdogo wangu, mimi alikuwa bado mdogo. Ni kuwa li mdogo yangu kama unavusema. Ila ndo hivyo, utafanya nini lakini. Asili ya fazari nini. Mungu <laughs> Nataka muuze nyumba kwa sababu gani muuze nyumba? Mala nyumba inambana. Yaani hivyo yani imekuwa. Yani nyumba inambana mtu? Eh ndivyo anavyosema nyumba inambana. He? Yale anaangania nyumba tuuze tuuze. Yaani kila kikaa wembo nyumba tuuze tuuze. He? Mbona haeleweki ti muuze nyumba? Kwa sababu inambana. Mbona kama sababu zake azieleweki? Sijamuelewa yani simuelewi. Ukiuza nyumba mimi nitakuishi wapi kama nataka muuze nyumba? Yeye kwa kuisha ataenda kutafuta pa kuisha lakini mimi ndo tateseka kwa sababu wengi wa kijijini wakija huwa wanafikia hapa. Yaani sielewi mimi. Mimi nimekataa nimesema sitaki. Ndio mambo maisha mengine ndo tunaishi ndo kama haya. Akija mda mwingine akimsalimia aitiki. Ndio maisha yetu. Huu sio ndugu wa kuzaliwa. Huu ni ndugu yetu tu yaani uko ni upande yaani uko uko ni uko. Makubwa Mimi nikajua ndugu yako kabisa ndio mwangu anashangaa. Hapana nataka nyumba iuzwe. Hapana sio sio dada yangu baba mmoja mmoja. Aha ndio maana basi anataka nyumba iuzwe kwa sababu anajua hana uchungu naye kwa sababu sio wazazi wake. Yaani ingekuwa kwa nyumba wazazi wake ile hata asingesema muuze. Yaani siamini shoga yangu. Nimevurugwa hapa sielewi. Nikimfikiria mdogo wangu yani ndo nachoka. Nikimfikiria wewe wakunifariji ndo kama vile unavyomuona. Hapa sina mtu yote wa kunifariji. 
Yet I shut in my shell down when you saw the sun. Do you know? 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 Yeye ni nani Jessica na dada yake waongeleshani. Yaani hawapatani kabisa. Hamna maelewano kati yao. Kwa nini? Sababu. Sababu inavyoonekana ni chanzo cha kifo cha nani cha Karen. Karen alivyokufa dada mtu anadai nyumba iuzwe. Dada mtu dada yake na Jessica yule mdada yule. Anaangania nyumba iuzwe. Oh, nyumba iuzwe. Mimi huko ndani sitaki yaani siwezi kuishi huko ndani. Si nyumba Sui na mbana bana nani yaishi vizuri. Mara wao sui na mwana maremu. Sui ni na nini? Ule da Jessica nasema mi si mbona sioni chochote. Yani ye hao ni vitu anapo vio na yeye. Kwa na mfosi ile nyumba yuzwe. Na da Jessica ataki kusabu ni nyumba mba mpiwa ya urisi. Na mwana wazazi wawo. Na aliambiwa wenye wa si uze ya nyumba kusabu ni ya urisi wa si uze. Yule mwezi ina na mshawishi ya uze. Na kikini ni chokigundua shoga yangu. Kumbe wa leta haona ndugu wote. Sasa huyo yani anataka ile nyumba iuze. Huyo Jessica ataenda wapi? Kwa sababu hana nyumba nyingine ya kuishi zaidi ya pale kwao. Ndugu hmm. yangu, hana hata akili maana haiwezekani. Mwenzie katoka kwenye msiba juzi tu hapo, kamzika mdogo wake. Ana machungu bado, ana mawazo mdada wa watu. Basi anakuja kumbandikia jingine. Hivi, kwa jinsi unavyomwangalia huyo dada, ana akili timamu? Eh, shuka ngo hata anaweza akili zenyewe. Kwa sababu juzi tu hapa tumezika uyo, uyo, uyo nani, uyo kare ni hafu leo anakuja anasema anataka kuuza nyumu. Hmm. Hivi anakili kweli? Yule mneda kupale so kwao na anangani ya maliza watu shoga yangu. Siju anataka ni kwenye ile familia, siju anataka muwe na ule mdani ya nita sielewe. Yani ukisikisa za story zake. Eh hey, shoga yangu uwezu kwa amini kama ni ule mdani ya msarabu kia sikile. Yani ya zidi kumchanganya, uku anawaza msiba, usiju umetokea gafla, uku anamuaza ye. Yani ya zidi kumchanganya dada watu. Isho ngu kimuna kaka kama moja, anakonda kila siku kwa mawazo mdada watu. Yani inaezikana uyo uyo dada inaelekea hana akili timamu. Kwa sababu msiba ulikuwa juzi tu, ulewa kumbushi mambo ya kuuza nyumba alafu, hawa usiani hata kidogo. Yani kama likuwa kaombe ya sui vile, yani inaonekana kama ule mdogo wake ule, kama Karen. Alikuwa na mnima ni kuuza ile nyumba, alafu dada sui ya kuwa na mzui ya siyonge, yani ya tehe hayelewe kishobe yao. Haya ni gambia hii. Ndugu yangu poli, kweli, yani hapa. Hapa unakazi, yani kazi ipo. Hila mamu wawo kwenye familia hayako na gitu. Yani watu wanagombano nafikia hatuwa mpaka wanawana kwa jili ya mali. Afadhali nilivokutana kiguna njia wewe usotulia kwako kila siku vijumba vyatu kila siku vijumba vyatu hizo habari zako kufuatilia mambo sio kuhusu yatakukuta mambo mtoto mdogo yatakukuta makubwa mchana kwa upe watu watakuzika saa saba. jua la utosi ah, Mbona kama unanitisha dada yangu alafu usikuelewa unamaanisha nini hmm. mambo gani ambayo unafuatilia mimi haujanielewa eh sasa endelea kufuatilia habari za watu na endelea kutwa kwenda vijumbani kwa watu Alafu ndo utakujia kujua na choke ungelea hapa. Eh, dada, unanichanganya nubo nieleweshi misi ya kuelewa. Nyumba gani ya mbona enda kila siku mimi? Ndo nakuambi aje, utakujia kunielewa tu. Wese odali wakutaka kujua mambo ya watu. Odali sana utuli nyumbani kwako, kila siku vijumbani kwatu, kila siku vijumbani kwatu. Shoga yangu ya kukuta mambo, ya takukuta mambo. Sasa kama ulikuwa unielewe, ndo utanielewa siku hiyo. Mambo gani nafatilia misi kuelewe, nubo nieleweshi minu wanikanjia panda misi kuelewe dada. Leo mashetani yangu wa kizalamu ya meniondokea, sitaki kuongea sana. Ila nakupa honyo, hacha kufatilia mambo siyo kusu. Uwe bado mdogo sana, unabeba mizigo ya ni siyo saizi yako. Habari ndo hiyo. Eh, uhulina nitafta nini lakini? Mini mbemkosea nini, mbona na nifanyia hivi? Una mali me mkosea. Dada. 
Dada. Dajeska. Dajeska. Namba unsaidie. Namba unsaidie. Dada. Dada. Dajeska. Namba unsaidie. Namba unsaidie. Dajeska. Dada. 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 Wamtumaini yao Bwana. Wamtumaini yao Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautotikisika wakaa milele. Kama milima ilivyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyotuzunguka watu wake. Tangu sasa na hata milele. Kwa maana fimbo ya uzalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki. Wenye haki wasije wakainyosha mikono yao kwenye upotovu. E Bwana, ututendee mema walio walio wema. Nao walio wanyofu wa moyo, bali wao wazigeukiao njia zao zilizopotoka. Bwana utawaondoa pamoja na watenda maovu amani na ikai na Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ninasimama mfalme mbele zako usiku wa leo. Ninamwaga damu ya Yesu katika chumba changu. Ninaangamiza kwa moto. Ninawateketeza katika jina la Yesu. Ninaita moto wa Elia. Ukashuke na ukawangamize. Ukawateketeze kwa moto. Ukawangamize moto wa ya, moto wa Yakobo katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ninakuomba Mungu ukanipigania kama ulivyo wapigania wana wa Israeli walivyokuwa wakitoka Misri baba katika jina la Yesu naomba ukaninue kama ulivyo muinua Musa usiku wa leo waangamize wanaotaka kuangamiza nafsi yangu baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai ninakamata kila anga za kuzimu ninakamata kila anga za, ma, za mashetani katika jina la Yesu kokote waliko kama walipanda ndege zao ninaziangusha kwa moto kila madhabahu za kiganga kila madhabahu za mashetani kila mazabau za kichawi ninazikatakata kwa moto ninazifyeka kwa moto wa Yesu ninaangamiza kila loza wa mauti ninakataa kila lolo wa mauti unaokuja juu yangu ninangoa kila mapando yote ya kuzimu ninafyeka kwa moto wa Yesu ninaangamiza na kufyeka katika jina la Yesu ninavunja kila ndoto mbaya ninakatakata kwa moto ninafunga kila nguvu za kuzimu kila nguvu za jini kila nguvu za na tiketeza kwa moto ninaangamiza na kufyeka katika jina la Yesu ninashusha moto wa Elia moto unaoshuka jangwani wa Musa mpendwa kuna jambo ambalo limenitokea usiku wa jana nimeota ndoto ndoto gani yolota nimemota Karen nimemota Karen amefaa nguo nyeupe Karen ananiita Karen ananiumba msaada Yaani ulikuwa ni usiku sana. Yaani sijaamini. Mbona ni ndoto za kawaida? Zikutie zisikutie zi, wasiwasi, ni ndoto za kawaida. Sio ndoto. Mimi nakuambia, kale nimemwona mdogo wangu yupo kwenye ma, kwenye matatizo makubwa. Yupo kwenye giza nene. Kale mimi ananiumba msaada mimi. Mimi namsaidiaje kale? Sawa. Kutu, ba, ba, baki na hayo. Nikainuka usiku ule ule. Nikaambia e Mungu, Mungu wa Elia, ule ushusha moto. Mungu wa Yakobo. Mungu wa Musa. Niliomba sana usiku. Lakini hata kama ni ndoto, kwa nini ni mote mdogo wangu Karen? Hizo ni ndoto tu mbona? Ni ndoto za kawaida tu ndugu yangu zisikutishe. Mimi mbona ninaota napiga ni story, tumekuwa napiga story. Mm. Ni ndoto tu hizo. Mimi naota na na nani na paa huko usiku na paa. Sio kama na paa kweli na paa naota na paa na kimbia na fukuzo. Yaani naota vitu kibao. Sio mpaka tu ukiota ndoto ndio inatokea kweli hapana. Hiyo sio kweli ndoto yangu. Ni kweli, ni ndoto sawa. Lakini Yusufu mwenyewe alikuwa akiota ndoto. Alikuwa gerezani. 
lakini ndoto zilikuwa zina za ukweli acha uoga mimi mbona naota vitu vikibao na vijitokee naota na paa naota na kimbizwa yani naota vitu vingi yani yani naota nafanya vitu vingi lakini havitokee ni ndoto tu ile sio mpaka ti ukiota ndoto inatokea hapana ni ndoto tu ya kawaida tu ndugu yangu kila nasa kama ni ndoto ni ndoto ndugu yangu hata usijali moyo wangu usikutishe sana Naona upo upo mtoto wa mtakatifu. Ehe, vipi kuhusu swala letu la kuuza nyumba au ndio umeshalipuuzi? Mimi nyumba siwezi nikauza. Mm, hauwezi kuuza nyumba. Siwezi. Kwa hiyo matatizo yako hapo ndani wewe unayapenda. Kwa sababu matatizo hayaja kufikia bado ndio maana unachukulia kila isilaisi. Mm. Hii nyumba tuuze nyumba sio nzuri. Mimi dada nyumba siuzi usome kweli. Unasemaje? Siwezi nikauza nyumba. Hii nyumba ni ulisi. Siwezi nikaiuza. Eh? Kwa nini matatizo gani wewe kila siku unawaza mambo hayo kila siku? <coughs> yani wewe naona hata unielewi. Matatizo ya umundani mimi nimeshachoka. Kila siku ndoto za ajabu, kila siku ndoto za ajabu. Kila siku mimi yule maremu namuona hapa, namuona hapa. Kwa hiyo unapenda. Sasa leo zamu yangu mimi itakuja ikutokee na wewe. Bora tutoke mapema kabla wewe hajakutokea. Afu kingine dada. Wewe si unakuwa kwa Unaweza ukaenda kwa kwafua matatizo ya kitoka ya kiisha wewe utarudi. Yaani msimamo wako pale pale wa kunisimanga kwenye kibanda chenu. Hichi kibanda chenu kinakusababisha wewe unisimange mimi hata kama sio kwetu lakini pia nina haki. Nini ndugu zangu? Kama ni mimi nimeamua, mimi nimeamua hii nyumba tutauza. Nakupa siku saba tu nyumba iwe imeshauzwa. Siku saba. Siku saba? Eh eh, na kama unanisikia narudia tena. Siku saba tu kibanda kinatokea kiuzwe. Habari ndio hiyo. Ona eh. sio. Eh. Hivi mimi Mungu. Kuna dada yangu ana matatizo gani? Eh? Hivi ni kwa nini anakuwa hivi? Toka ndogo yetu amefariki amekuwa hivi. Ila Mungu ni kila kitu duniani tamwachia Mungu atapambana na hivi na kuhusu dada yangu Mungu ambariki amuinue ambadilishe basi asiwe hivi maana shetani huwa ndo ana njia nyingi anawaingia ndugu ili yani mpate kugombana na kuomba Mungu wangu Yesu wangu Mungu wa Elia Mungu wa Yakobo naomba ukaniinue mimi muinue na dada yangu niondoe katika vita hivi nipiganie kama ulivyompigania Musa jangwani Yesu wangu ninakuamini wewe Mungu wa Elia ninakuamini wewe Mungu wa Yakobo pambana na hivi Yesu wangu
mstaili sifa za moyo wangu wastaili sifa za moyo wangu na kwa budu ulini umbani kwa na kwa kusikiliza wewe kama uko kanisani naona siku zinazidi kwenda na nilikupa siku saba tu na leo hii siku ya tano Zimebakia siku mbili tu vipi kuhusu ile swala letu au ndio umelipuuzi Dada Mimi msimu wangu upo pale pale Upo pale pale naona kama vile unajisumbua Mimi nyumba siuzi na sitouza Alafu kingine We kwa nini unakuwa unanisumbua eh Nishakwambia Wewe una kwako Unaweza ukaenda kidogo kaenda kupumzika Ili tu ama matatizo yaishe Umenielewa dadangu Hilo swala lako la kunisimanga mimi kuhusu nyumbani kwangu nimeshalizoea. Ila mimi msimamo wangu uko pale pale. Nyumba lazima yuzwe. Nyumba si uzi kwa sababu hii nyumba inanisaidia mimi. Wewe hapa nyumba nikiuza tukifilisika wewe unaondoka kwako. Mimi dada nishakwambia. Mimi nyumba si uzi. Mungu mwenyewe ananishuhudia mbingu zote zinanishuhudia nyumba si uzi. Mimi kama mimi ndio nimeshakwambia hii nyumba lazima tuuze. Kwa sababu hii nyumba nilishakwambia kitambo kama hii nyumba sasa hivi haifai ila wewe mbishi. Na ubishi wako ndio unakusababisha wewe unizalau mimi dada yako. Wewe unanipinga mimi, utakuja kuona. Wewe unanipinga mimi, alafu unajiona unajiamini sana, utakuja kuona. Sicho una mdomo na geuvi. Tutaonana. Baba katika chini eh, Mungu naomba ukanipiganie eh Yesu. Yesu naomba ukanipiganie eh mfalme wa amani. Naomba Mungu ukanipiganie kama ulivyompigania Musa katika bahari ya Sham. Baba katika jina la Yesu naomba ukanisaidie. Pambana na nao pambana na mimi eh Mungu wangu. Eh mfalme wa amani ukaonekane. Eh mfalme wa amani ukajulikane Mungu wa Elia. Ninakuomba Mungu ukanipiganie Yesu wangu. Naomba Yesu ukajulikane mfalme wa amani wewe ndiye baba wa mababa. Wewe ndiye mwamba wa mwamba. Wewe ndiye Yesu, wewe ndiye jemedali wa majemedali dali baba katika jina la Yesu na kuomba Mungu kaninue naomba Mungu kanisimamishe juu ya mwamba naomba Mungu kaninue mfalme wa amani simama na mimi katika shida zangu e Mungu pambana nao wanaopambana na mimi baba katika jina la Yesu naomba ukaniguse naomba ukaniguse e mfalme wa amani wamtumeni yao bwana kama mlima sayo autotikisika utakaa ni lele nitapambana nitasimama na wewe Mungu. Maana ukimtumaini Mungu hakuna ndio mshirikana. Yesu ni Mungu mchifu. Asante Yesu. Mungu asifiwe. Na peke yangu siwezi Mungu wangu. Siwezi baba wangu. Bila wewe Mungu wangu mimi siwezi. Na kutegemea wewe Mungu wa Elia. Na kutegemea wewe Mungu wa Elisha. Na kutegemea wewe Mungu wa Yakobo. Baba katika jina la Yesu Kristo anazaliti ya Yeha. Naomba Mungu ukasimame na mimi. Naomba Yesu ukasimame na mimi. Tembea na mimi Mungu popote napokwenda e Mungu. E mfalme wa amani ukajulikane e Yesu. Ukajulikane Mungu wa majeshi katika jina la Yesu. Asante Mungu asante. Mpendwa, niambie ndugu yangu kuna kitu ambacho kinachoniumiza sasa hivi. Bado dada yangu mimi bado ananisumbua. Kila akikaa ananiambia masuala tu ya kuuza nyumba. Akitoka masuala ya kuuza nyumba. Mimi bado sijamwelewa. Bado hajaacha tu dada yako. Bado hajaacha sasa hivi naona kama vile vimesaidia. Ndugu yangu. Kazi unayo kama bado hajaacha. Alafu ukiangalia muda mwingine ile nyumba ni ya kwangu kaniachia marehemu mama yangu. Alafu na ile nyumba pale mhusu so ya kwake. Alafu mwenyewe nashangaa. Ushaniambia kama sio dada kuzaliwa. Nini kinamfanya anangania auze nyumba nyumba ambayo so ya kwake? Yule mimi na voice. Ana kitu kimoja anachokitegemea. Kuna kitu anachojitegemea, yani ambacho anajiamini, amekaa amejiamini, yani amesimama imara kuni bomo wa mimi hamna anachoringia aringie nini ana nini pale alipo usema analingia 
Mm-mm. Hana na chori ingi ya. Kwa sababu, kila kitu unachoe ati ya nyumbo na yewe ati ya kiwanja. Unawe, kila kitu unachoe yewe. Yule anafanya kukutisha tu, amina na chori ingi ya. Mina kuambia ndungu yangu. Kama wamini utaona. Wende le kumkazi hivyo hivyo. Atasha mwenye. Kuna vitu ambavo ya ni. Yeli mde mungina waza kukwambia. Kwa hiyo, nakuba siku sabu. Kwa hiyo ni vitu ambavo ameji ya mini ya ni kuna ma... ma kuna ma... Kuna vitu ambavo ameyanda. Umeona? Kuna kitu ambacho kakianda, yani mimi sijamwelewa bado. Ila yani, naamini Mungu wa Elia atanipigania mimi. Ndio unavyotakiwa kufanya, yani wa kumtegemea ni Mungu peke yake hamna mtu mwingine. Kwa hiyo ukianza kwanza mambo mengine, hapana, yani unajidanganya kabisa dadangu, yani nakuambia kabisa unajidanganya. Mtegemee tu Mungu wewe. Sawa ndugu yangu nimekuelewa. Nitaendelea kupambana mpaka mwisho. Watu ni langu la damu litakapoisha. Mpendwa, niambie ndugu yangu, kuna jambo linanisumbua sana. Ah, jambo gani tena hilo? Yaani nyumba naiona chungu, chungu. Yaani naiona yaani nyumba inawaka moto. Hmm. Umeanza tena eh? So kama nimeanza, ukweli ndio huo. Yaani ninavoelekea mimi naanza kuishindwa ile nyumba naanza kuiogopa na shindwa na shindwa siwezi tena. Ina maana umeamua kukata tamaa? Ndiyo. Usikati chamandu ya kila siku na kuambia, kila siku na kusi. Wesu na mjua mungu sana we. Na mjua. Alaka. Bibiria su nasoma sana. Nasoma. Jaribu kumchegemea mungu, jaribu kumomba mungu, siku na mchana, kaa, soma bibiria, omba, muombe mungu atakusaidia. Mungu na kila kitu kwenye maisha yako. <sighs> na amini kweli mungu nilo nguzo yangu, lakini nauna kasa hivi kama ameniacha vile, ameniacha peke yangu. Mungu haizu kumuacha mtu. Hata kama kuna nguvu za giza kwenye maisha yako, mungu doa lao tingeniza kila kitu. Kwa anawezo wa kukiondoa kile kitu, ndo mwana nakuambia muombe mungu wa kila kitu. Mungu doa lao tingeniza hindo anaye ondoa. Kwa kiniambia una katatama na maombe ufanyi squeezy. Oh, Asa hivi nafanya, nafanya sana maombe, lakini sielewi. Nyumba inawaka moto, yani nyumba sielewi, yani mambo ya mengua. Unajua kuna siku? Nilikuambia ni memuota mdogo wangu Karen. Ndiyo. Sasa hivi sasa kuna sauti na sisikia. Na sikia keleza mapaka. Na sikia hani vitu vya jabu wa jabu. Yani sasa hivi nyumba na saka kukimbia. Silali. Sasa hapo muna kumuomba mungu. Yani hapo hapo na kusikia hivyo. Muombe mungu. Ana kujibu hapo hapo. Yani omba mungu. Yani kumuomba mungu. Yani jaribu kumuomba mungu sana. Yani kwa kila kitu muombe mungu. Ukisikia kelele kama hizo, muombe mungu wata kusaidia, mungu wana kusikia, mungu yupo. Yeni semi oyo tulipo ewe, mungu na yupo. Kwa ukisimu na kata tama, mungu wakati utamata siku moja ndugu yangu. Yeni na kuambika bisa. Yeni ya sante, lakini. Mshirika, yule mmoja liyobaki, minaona tatusumbua. Nimejaribu kumfata ki ustalabu, hanielewi. Nambish. Sawa, sawa. Kwa hiyo wewe, unataka kumfanya ni vipi? Mi nataka ni mfanyie kile kitu kama tulicho mfanyia mwizaki. <coughs> sawa, sawa. Mazo yako mazuri. Na umefikiria vizuri sana. Je una moyo. Ndiyo mana nime kujia kujiunga kwenye ikazi, ni na moyo. Nige kwa sina moyo, nisinge kujia kujiunga kwenye chama cha uchali. Uja nyelewa ni chukumanisha. Usizani laisi laisi tu. Ukoti hali kufanya kweli ya kauli yako liyo zungumza. 
moyo ni nao na yule aliyobaki ananisumbua mshirika baka na juta kwa nini namchelewesha sawa wewe unataka tumwangamize apotee kabisa sitaki hata kumuona kama yule wa mara kwanza sawa mimi tutamwangamiza na tena tutamkomesha na kumkomesha ili atujue sisi kina nani kusema na wewe usiku wa leo. Eh hey, Yesu na kuomba nahitaji kusema na wewe usiku wa leo e mfalme wa amani. Na kuomba Mungu katufunike kwa kanifunike kwa damu ya Yesu usiku wa leo. Nifunike Mungu na unilinde. Naomba na kushukuru. Hey. kwambia kuwa ile sehemu ni mzito ana nguvu za ziada tena katuzidi sisi mshirika mwenzangu kwa nini unataka kuishia kati maji ukishavulia nguo chatu yaoge <coughs> kuna maji mengine yaoge kimama usifosi kitu eh. mshirika tuliaidiana mipango kibao huli niambia hautonisaliti na wewe ndio wa kwanza Kuniambia mimi kazi nitaiweza leo unaishia katikati wewe sio kama nataka kuishia kati watu wengine wote mekazi napiga ila pale pale we ile ngoma <laughs> ile ngoma nyinji uga msimamo wangu uko pale pale kuna malengo yangu kibao nimeyapanga pale kuna vitu kibao na vitaji siwezi kuishia kati nitapambana mwanzo mwisho wembo nikinganganizi kama hivyo lakini Sinisha kwambia tutafanya kazi sehemu nyingine lakini pale mimi siwezi mama yangu Nitapambana mwenyewe wewe umeamua kunisaliti mimi <coughs> tumeidiana mangapi mshirika <coughs> leo hii unaishia kati Usipani ukavuruga kikao jishushe tutafanya kwa watu wengine lakini kwa yule subutu Ninawaribu kila mamu zangu, ninawafieka kwa moto, 
Ninaharibu kila ngumi zote za kuzimu. Ningaziteketeza kwa damu ya Yesu. Ninawakatakata kila maadui zangu. Ninawaangamiza wachawi wote. Kokote walipo kwenye vilinge vyao. Kokote walipo kwenye mapori makubwa. Ninawaangamiza na kuwateketeza katika jina la Yesu. Ninaangamiza na kufyeka. E mfalme wa mani ikajulikane. Ikajulikane wewe Mungu anayetwa bubu. Ikajulikane Mungu wa Elia. Jina la Yesu. Ninaharibu kila nguvu za kiganga. Ninazifyeka katika jina la Yesu. Ninazikata kata na kuzi Ninawangamiza kila madui zangu Ninafeka katika jina la Yesu Ninaangamiza Ninakataka Katika jina la Yesu Ninaangamiza na kufeka Ninawangamiza wachai wote Ninaikaka Ninafuka Kila wala umauti Katika jina la Yesu Ninaangamiza Na kuteketeza Bala mfano wa mani Nikadulikale Mungu wa Elia Nikadulikale Mungu wa Yakobo Ukadulikale Katika jina la Yesu Ninafika kwa moto, ninamawa katika jina la Yesu Baba katika jina la Yesu, ninamuangamiza na kumkata kata kwa moto Ninashusha kila ngome zote za kuzimu Ninazikanyaga kwa moto, ninazikia Jessica mdogo wangu, mambo unisame Mimi nwane omuwa mdogo yetu Kwa sababu yutu ni kwa nataka mali Tamando zime niponza Na nilipanga Hata wewe ni kuwe pia Nona mdogo wangu umetulia Eee ni metulia topa na kula upepo Na ito kishungichi yako Uwambia po mungu wajalie Haji mwana ume hatu eposa Uchumbiwe Sipati picha ito umisha kwa biarusi ya Na mi nita fly pia, uki fly wewe na mi na fly. Ngombe kitu dada. Onke, dada konipo hapa, wala usijibane bane. Yani dada, unajua nini? Umefanana na mama. He, we. We, yani mikila siku ni kukona. He. Na kana, kuchola. Hani, umefanana na mama. Basi tu. Ndomana, nakupenda, penda, najikuta tu, nakupenda. Ah, umefanana na mama sana, dada. He. Kwa hiyo unajona upendo umezidi mbaka hauwelewe. Umepitiliza ni. Kila ukiniona unona kama mamako. Kwa hiyo unona kama mamako. Na sipende ato uondoke hapa. He. He. Na mimi ndo siondoki sasa hivi. Lakini sasa kule kwa angu. Sulajua mapanya. Hmm. Utakuta mipanya kone mtungi meja. He. Kumbe panya. Mika jua labi utamuacha mtu kala mika kwa umemuacha peke. Kumbe mnata mtu kwa ona taka kuka peke yako. Mitungi takuta meja ya panya. Minyusi yote ipo kone maji. Sunajua. Hei. Lakini buwana sukirudi unafanya usafi. Inarudi katika hali yake nyumba. Sawa. Hina mina jisikiala sana kuwa una dogo sangu. Hei. Basi mi nita fly. Hmm. Nita fly sana. Na uwe mweza kukaenda habi. Uwe wakaenda zake huko mishe kuzula, siju ya nafanya nini huko mishe gani? Aaaa, kila siku lafika kia nakuja ya hapa, kila siku nakuja ya kwa hile leo kauna zamu ya kwa kee. Eee, zamu ya kia leo kaenda. Afu hata ajaga. Hmm, mtu mkubwa, lewa lausi muulize. Vibaya tuwa kipote ya mwenye kwa mwenye. Lakini dada angu, tuende bae na kudi nyumu. Yani kwa jinsi na wakupenda mimi. Yani tamani hata ngu, yani tungu watinafaa sale. Una kuenda tuende oti. Yani kama mapacha. Hei. Wewe. Hei. Kwa hula tamani tuvai sari. Hmm. Ndiyo na vopenda mimi. Kitu kangu nyole zimekatika. Ujichua ni uzioni ya u. Na ziona sana tafanyaje. Hei uzitie dawa buwana. Tia dawa we kama mimi. Una minyo leza mkwa saivi. Yadi mwenye una zitia mani kila sana kwa uzitie zee zee zee. Minta weka ila siyo saivi. Hmm. Chuo gangu ni siku moja na kuweke dawa, ndoa ni nauta zimeisha kabisa kichwa kizima, mpaka kwe para is, ndoa tia kile, mna kumbwa kwe dawa utaki na kishau. Ntaone kachuo gangu la kini bado. Chuo gangu kwa fujo kuna kitu ambacho skielewi kwa kwa ni, na kuna tofauti sana. Tofauti yangu ni, hivi kwa nini we haupo kama dada kwa? Yani sipo kama dada ngu kivip. Dada kwa we ni. Yani kaukoka ni mtu wa mungu, wanaipenda dini, mda hote kanisani, kwenye maumbi, ya kika hivi, uku, wewe mdogo mtu. Sasa, lakini unajua nini yao? Dadangu na yalikuwa kama hivi, kama mimi, nilivu. Hamecherewa cherewa kwanza, 
ndo hivyo kama sasa hivi kanisani na mimi bado bado ndo hivyo kuna utaratibu wake kwa bado bado utaratibu utaratibu kwenye dini shoga yangu hivi ndio sasa nikulupuke hiyo vipi Mhm. Au unataka muige hapa kwa kuwa hawa yupo hivi nao unataka uwe kama yeye uwe kama shoga yako. Eh. Utapotea anaigana. Shoga yangu mimi ni njia yangu. Wewe ukajua. Mimi ni labda nikilala na muomba Mungu nikikana soma dua. Wewe mwenza mwenye unataka uniige kati ya tufanani. Ah, ila sawa. Nitabadilika lakini sio sasa hivi. Wewe. Mungu pe Mungu anakusikia eti nitabadilika lakini sio sasa hivi kweli? Eh. Mshoga wangu sikushauri kwa kama dadako bwana. Wewe wewe oh, unajuaje dadangu sangine alivyokuwa kama mimi alikuwa yani alikuwa ana tabia kama zangu ndio kabadilika. Na mimi nasubiri. Eh dadako mtaratibu sana. Tena inaonekana dini kaishika so wana nino. Wa hivyo karibuni ni wa muda mrefu ndio maana dini anaijua barabani anaijua yani vile vile. Mm hata sio wa muda mrefu. Najua unanipenda hata mimi nakupenda. Nafanya hivi kwa sababu ya ulisi wa wazee wetu. Leo unaanza wewe kesho mwenzako. Na kusubirieni naona mnachelewa kufa. Ninaweza nikafa mimi alafu nyinyi mkabaki. Bora nyinyi muende ili mimi nibaki na kile kijumba. Kwanza kijumba chenyewe. Ni kidogo sana hata tukiuza ila yake haitoshi. Kwa hiyo nyinyi nendeni kuzimu ili mimi ninayobaki nibaki kwa ni kile kinyumba. Nyinyi watoto wadogo, hamuwezi kunichelewesha. Mimi ninapopanga la kwangu. Hiki na kupinda na kupinda. Unampenda nani? Sijaja kwenu kupendwa. Nimekuja kwenu kwa lengo moja tu. Nina tamaa, tamaa ya ulisi. Bora mtangulie nyinyi ili mimi nibaki. Nibaki na kile kinyumba. Sasa wewe wasalimie kuzini. Alafu ndugu yako anakufata nyuma. mira dae nu pia nataka la niku kaa kama mnavuka nyinyi kuna ile nyumba mimi naanga ikangaika huko kati nyumba ipo imekaa bure sasa nyinyi watoto wadogo ndo mtangulie alafu mimi ndo mkubwa nibaki kuna ile nyumba <laughs> wasalimi wasalimie kuzimu Chibwa bwa Chibwa bwa Mshirika huyu mm. tayari tumeshamaliza mm. kazi iliyobaki mm. sio kubwa sana Nyama timbwa kumbuka kuna mmoja kabakia lakini usizungumze sio kazi kubwa sana Usilishishi mambo. Na ndo mama nimekwambia kazi iliyobaki sio kubwa sana. Tutamfanyia kitu kama tulichomfanyia huyu mwenzake. Una uhakika? Nina uhakika na najiamini na kazi yangu. Sawa sawa, lakini kumbuka. Tulichoagana kipo pale pale ile jambo letu. Ukigeuka mashiraiti, nadhani mwenye unanijua. Mshirika mwenzangu, siwezi kukusahau hadi ni deni. Nilikuahidi na lazima nitelekeze. Sawa. Lakini fanya kweli kama nilivyosema. Situmeamua kulipiza kufanya kile. Fanya kweli. Sitofeli katika kipengele hiki. Mm. Nilikuahidi msimamo wetu uko pale pale. Sawa sawa. Mimi sina shaka na wewe. Chibwabwa. Chibwabwa kile. 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 Mimi mama ni sana ndogo yangu. Yeye ni sana itamando imenikonga mimi. Mimi nimekusamea dadangu. 
Mana, Mungu kasema same mara sabini. Mimi nimekusamea dada yangu. Uwe na amani. Maana hata mimi nilikuwa nikitenda zambi lakini nilimuomba msamaha Mungu akanisamea. Mimi nimekusamea. Usilie. Na nashukuru kwa kunisamea. Lakini mimi nilikuwa nahitaji niondoke tu nyumbani kwangu. Mana kama mtani mdogo wangu na naibu. Sura yangu nilitaipeleka wapi? Kila napopita mimi nanuka uchawi. Usiondoke. Nitabaki na nani? Mimi nakutegemea wewe. Wewe ndio mabaki ndugu yangu. Na naibu, na naibu mdogo wangu. Nimechafua mtani simba huo. Mimi nionekana mchawi. Nashimba pa kwenda dukani. Kwenda gengeni sura yangu nitaipeleka wapi mimi? Ili nifiche aibu yangu. Wala niondoke tu nyumbani kwangu mdogo wangu. Na usiondoke, usiondoke dada yangu. Maana Mungu. Hata kama una dhambi nyekundu kama seru, kama, kama damu, atazifanya ziwe nyeupe kama seruji. Usijali. Mungu atakusamehe. Kali ni mdogo wangu. Nakupenda sana mdogo wangu. Nisije nikaongopa na jipenda mwenyewe. Mimi nakupenda na wewe mdogo wangu. Ingawa wazazi wetu wamekufa, wametuacha wawili. Sina budi kukupenda kali. Nakupenda sana. Ila kali. Kafikiria kumbuka tumebaki wawili tu sisi na kuna mtu ambaye anaweza kutusaidia sisi bali mimi na wewe ndio wa kusaidiana kale Mungu anasema ukimtumainie ukimtumainie peke yake hata kuacha uteketee na hata kuacha wewe uangamie kwa nini sisi binadamu tunapenda sana kum, kumwacha Mungu tukafata njia mbada njia nyingine tunajisahau kama Mungu hatumfahamu ila ni shetani tu ndiye anayetuchukua akili zetu na kutudanganya pia Karen angalia sana dunia tambalabovu ile dunia huwa inazunguka dunia duala ulishawahi kuona dunia imesimama ushawahi kuona jua limesimama Uwa linasimama ndo wanasema kupatwa kwa jua na kwa mwezi. Ila si kwa mala sana. Mungu ndo huwa anaamua kitu gani kisimame na kitu gani kiishi. So kama kawachukua wazazi wetu kwamba hawapendi, kwamba anahitaji sisi atukomoe, hapana. Bali anatupima tuna misuli ya imani. Kila mwanadamu ana mapungufu yake. Hakuna binadamu aliyekuwa safi bali tunahitaji tujitakase. Kujitakasa tunajitakasaje? Tunajitakasa na damu ya Yesu. Tunajitakasa na roho ya Mungu. Mungu ukimuita bali yeye anaitika. Mungu ukimwambia Mungu anajibu ila ukiwa na imani. Kale ni mdogo wangu. Kwa nini siku moja tu sijifanye umekosea barabara, njia, eneo? Ukaingia kanisani tu na imani Mungu ana haja na wewe. Laiti kama Mungu angekuwa hana haja na wewe. Kale ni sasa hivi ungekuwa hospitali. Au mimi ningekuwa hospitali. Mungu ana haja na sisi. Usione na maanisha kwamba anayeugua ndo ana dhambi. Hapana. Mungu mjaribu. Mungu ana huwa anatafuta binadamu gani anaweza kumjaribu. Huyu binadamu atakayemjaribu ana imani. Mungu kuna, kuna viumbe wake 
kawaleta kwa majaribu usione mtu anaenda njia ilopotoka Mungu anampa hela anampa mavazi anampa kila kitu wewe unayemwamini Mungu unakosa paka chakula usimlaumu Mungu bali Mungu mwambie Mungu Mungu ameweza kumpa binadamu aliyokuwa amjui Mungu amempa chakula kwa nini Mungu naikulilia mimi usinipe chakula Mungu anaangalia imani Nani ana msuri wa imani na nani hana msuri wa imani Ukikumbuka okay, Elia Elia aliwita moto kuna mtu aliwatuma watu wakamuue Elia walienda makundi ya msini kwa msini msini wa kwanza walienda wakamwambia Elia shuka juu ya mlima ushuke unaitwa na mkuu Elia akamwambia sishuki Elia aliushusha moto watu wote waliteketea watu mkuu akawa anasubiri watarudi wakatuma wengine akaushusha moto wakalambwa wakaja msini watatu wakamwambia sisi bwana wakaomba waliomba toba kale jaribu kujaribu huko jaribu kujua Mungu kale Mungu anainua Mungu anaponya Mungu anajibu popote unapomuomba Unasikia sawa dad Mimi kwa dinta nilikemisha lakini kutini ongea hivyo kuna kuna vita na yona Afu siwezi kupambana peke yangu. Mungu anakuambia pigana na yeye eh, atakusaidia mapambano. Nilisikia kale. Nimeongea na Manisha. Na Manisha kale. Dada. Na kwa ile kwa mimi nitajirekebisha. Tende vile unavotaka. Sitende kinyume na vile unavoniambia. Na boni sabe. Ndipo kuto hicho kacho kiongea kuna maanisha na na malengo na mimi na kwa ini sito kwa kinyo mela wewe na nangu na mwani sabeta mama